Cổ họng cháy khét nếu bạn có thói quen nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn là động từ nhắc đến việc ăn đồn quá nóng của nhiều người hiện nay. Nó có hại gì hay chỉ là một việc làm bình thường mà thôi. Đối với Việt Nam và các nước Á Đông, thói quen ăn đồn nóng được duy trì như một nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực. Mặc dù không thuộc các vùng khí hậu hàn đới, nhưng các quốc gia thuộc khu vực châu Á như Việt Nam vẫn thường ăn nóng vì thực đơn hàng ngày vẫn có các món như cháo, canh, bún. Và đương nhiên, xét về khía cạnh ẩm thực thì những món đó phải ăn nóng mới giúp giữ được hương vị đặc trưng. Ăn thì ngon, nhưng các món vừa thổi vừa ăn này lại ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành tại Mỹ đã cho rằng nhiệt độ của thức ăn quá cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các chứng bệnh về tiêu hóa và thực quản. Mặc dù chưa có kết luận khoa học cụ thể nào về điều này, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng thức ăn quá nóng sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư vòng họng. Hơn nữa, nhiều chuyên gia cũng khẳng định những người có thói quen dùng đồ ăn, thức uống quá nóng, nhiệt độ trên 70 độ C sẽ có nhiều nguy cơ mắc các chứng bệnh nguy hiểm về đường tiêu hóa. Khoa học giải thích niêm mạc miệng và niêm mạc hệ tiêu hóa rất mỏng nên dễ bị tổn thương nếu dùng thức ăn quá nóng lâu ngày sẽ gây viêm loét đường tiêu hóa dần dần dẫn đến bệnh loét dạ dày, thực quản, hành tá tràng. Riêng vùng miệng là nơi tiếp xúc đầu tiên với thực phẩm ở nhiệt độ cao nhất sẽ dễ bị bỏng, rát, dẫn tới hình thành các vết chợt, gây, đau đớn, thậm chí dẫn tới viêm miệng, lưỡi, viêm họng, viêm thực quản, dạ dày. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là thói quen ăn uống đồ nóng của nhiều người còn có khả năng khiến họ bị ung thư thực quản. Ung thư thực quản là bệnh lý ác tính đứng hàng thứ tư trong số các loại ung thư hệ tiêu hóa, chỉ đứng sau ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Khối u ác tính thường xuất phát từ các tế bào biểu mô của thực quản và lan rộng ra cả các cơ quan khác. Bệnh này nguy hiểm ở chỗ thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Khi phát hiện thường ở giai đoạn muộn, nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Theo thạc sĩ y tế công cộng Vũ Thị Tuyết Mai, trực thuộc Bộ Y tế cho biết, dùng thức ăn quá nóng có thể gây bỏng môi, lợi, niêm mạc miệng, lưỡi, họng, thực quản. Vết bỏng có thể gây lở loét, nhiễm khuẩn rất đau. Nếu nghiên cứu cho thấy ăn quá nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư thực quản.